，室内木地板可说是家里的魂，居家风格很大因素取决于木地板颜色。可说魂没决定好，装潢就无法定调。但是如何决定自己家的魂呢？魂看不到也摸不着，我们只能用三去法慢慢寻找它。在此提供一个简单的方法。当然，如果你的喜好明确，就不用那么麻烦了。简单来说，就是系统化的三去法。首先，你想要深色还是浅色？想要素色还是活泼？再来，想要暖色还是冷色？暖色系可细分为橡木色、柚木色、胡桃色、古色。冷色系为灰色、秋香色。如果色系定好了，终于有个大方向，但事情还没完，因为色系又可以再细分，灰色带黄、灰色带粉、冷灰等。不管怎么说，有了个大方向，就可以把目标锁定了。因为木地板不是单一色，色下的细微的抉择就在于颜色的精准度、木纹的变化、倒角的感觉等。有些木纹有大的木节。木节出现在深色地板会感觉比较自然，但是如果出现在浅色地板上，就不是每个人都那么喜欢。还有木地板的倒角，一定要出现在深色的地板上，会觉得是很自然的地板线条。但是浅色地板如果是设计深色的倒角，既然已经选择了浅色的地板，就是希望空间为完美无瑕的感觉。深色的倒角出现也不是所有人能接受。等终于选到了自己中意的窗外木地板。任务也还没完，毕竟家庭成员意见也不会相同。等到终于定案了，事情结束了吗？这还不见得哦。这又可以探讨到哲学理论。你相信真爱吗？天涯海角有那么一人，你一辈子都会爱他？是的，木地板挑选就是与自己的战斗，不止当下的自己，还有未来的自己。你选的颜色，未来会看腻吗？以自身销售经验来说好了，只有少数客人再次选购会选择与之前一样的型号的窗内膜地板。真爱是好不容易挑选出来，还是说感情是需要时间慢慢培养的呢？所以多次的时候会建议客人可以多花些时间看看自己选择的窗内膜地板，现在看喜欢，过了两周再看还是喜欢，多些时间与他培养感情，越看越喜欢，恭喜你，大概就是他了。好不容易挑选到，建议下定金，请店家赶快把。材料保留下来哦。进口超耐磨地板，颜色品牌众多，同时也意味着不见得每个颜色库存都充足哦。你看上的颜色，如果刚好是畅销色，售光了，有时就需要等两到三个月才有货。最后补充一点，其实也不用太烦恼超耐磨地板颜色的选择，未来真的不喜欢，卡扣师施工拆除也很容易，可以再次更换即可。